วันนี้เราได้รับการได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านวิทยากรนะครับอาจารย์ดรอเล็กซานดาเดเนสนะครับซึ่งท่านก็ทํางานอยู่ที่เมืองไทยมาสักกี่ปีอาจารย์ถ้ารวมช่วงที่ทำวิจัยก็15ปี16ปีแล้วค่ะอครับวันนี้อาจารย์มีไม่ใช่เชิงทฤษฎีอย่างเดียวนะครับอาจารย์ได้ลงภาคปฏิบัติด้วยที่พิพิธภัณฑ์ผลิตพุนชัยจังหวัดลำพูนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องเชิงทฤษฎีด้วยแล้วก็ฟิลเวอร์ใช่ไหมครับที่อาจารย์ได้ลงไปทำนะครับอันก็ไม่มีการเสียเวลาครับเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะก็ยินดีมากที่มีโอกาสมามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้ค่ะแล้วก็ก่อนอย่างอื่นก็ต้องขอบคุณคุณคัสราพี่เอที่ที่ชวนมาแลกเปลี่ยนวันนี้เพราะว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นโอกาสที่ที่ดีมากที่จะระลึกถึงสมัยที่เราทำงานด้วยกันที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทร์ค่ะซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนในห้องนี้ที่เคยทำงานด้วยกันค่ะแล้วก็ที่ที่จะนำเสนอวันนี้ค่ะก็ส่วนมากก,ก็จะเป็นเป็นบทเรียนแล้วประสบการณ์ที่ถอดมาจากโรงเรียนภาคสนามที่ชื่อ,อเป็น ICH And Museums Field School ก็เป็นมรดกโรงเรียนภาคสนามเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและบทบาทของพิพิธภัณฑ์ค่ะก็เป็นโครงการที่ทำทั้งหมด5ปีระหว่างปี2009กับ2013ค่ะแต่ก่อนอย่างอื่นก็ขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับชื่อของการบรรยายวันนี้ก็คือเป็นเป็น curating the spirit ค่ะ intangible values in museum collections แล้วก็คิดไปคิดมาว่าจะแปลยังไงดีก็ไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่แปลออกมาเป็นการดูแลจิตวิญญาณในในพิพิธภัณฑ์ค่ะเราอาจจะน่าสนใจด้วยเพราะว่าได้กลับมาดูคำว่า curate นะคะก็นอกจากหมายถึงเป็นพันธุระหรือการดูแลในพิพิธภัณฑ์ก็ปรากฏว่ามีมีนามด้วยมีนามด้วยที่มีความหมายว่าคนเป็นคนที่มีบทบาทการดูแลจิตวิญญาณด้วยนะคะในศาสนาคริสต์ก็ก็น่าคิดเหมือนกันว่าก็มีนามที่เป็น curate แล้วก็ curator ก็มีบทบาทในการดูแลก็จริงๆพิพิธภัณฑ์ก็มีบทบาทในการดูแลจิตวิญญาณด้วยค่ะโอเคก็นี้เป็นเป็นรูปภาพบางรูปจากโรงเรียนภาคสนามนะคะที่จะ,ะนำเสนอ,อบทเรียนวันนี้ค่ะนี้ก็เป็นทีมจากทีมจริงๆเป็นอาจารย์จากหลายๆประเทศมามาร่วมกันแล้วก็มีคนที่เป็น participant คนที่มาเข้าการอบรมจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแปซิฟิกค่ะมีภายใน5ปีก็มีทั้งหมด60กว่าคนที่เข้าเป็นเป็น participant ค่ะอา,อาจารย์ทั้งหลายที่มาเป็นคนช่วยนำทางก็มีมีหลายท่านค่ะคงคงไม่เอ่ยชื่อทั้งหมดวันนี้นะคะแต่เป็นเป็นจริงๆเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในชีวิตหนึ่งเพราะว่าก็นี่แหละเพราะว่ามีอา,อาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านาพิพิธภัณฑ์ศึกษาแล้วก็มีประสบการณ์แนวแนวคิดมากมายที่มาแลกเปลี่ยนด้วยกันแล้วก็คนที่เข้าก็มีคนที่เข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาอบรมก็มีประสบการณ์มากมายด้วยค่ะก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้ว่านี้ก็ไม่ได้ทำอสองปีแล้วก็ยังมีบทความแล้วบทเรียนที่อยากจะมาแชร์ด้วยค่ะก็วันนี้สิ่งที่จะพยายามพูดก็สิ่งแรกก็จะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับ
บทบาทของพิพิธภัณฑ์แล้วก็อนุสัญญาของยูเนสโกค่ะที่ชื่ออนุสัญญา um, intangible cultural heritage เวลาแปลเป็นไทยมันก็หลักนิดนึงนะคะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมีมีทกเถียงกันมากมายว่ามันควรจะแปลอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราคงไม่ลงลึกเกี่ยวกับประเด็นนี้วันนี้นะคะแต่เราจะเลือกใช้คำที่ที่มักจะใช้ทุกวันนี้ก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเราคิดว่าดีกว่าวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะก็เราหัวข้อที่สองก็จะพูดถึงที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาใหม่ค่ะหรือ new museology แล้วก็ eco museums แล้วก็ลองลองคิดดูเกี่ยวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์แล้วการดูแลจิตวิญญาณของชุมชนค่ะ the spirit of community หัวข้อที่สามก็จะเป็นเกี่ยวกับ indigenous and appropriate museology Curating the spirit of objects. Ah, แล้วเพิ่งเพิ่งเปิดดู introduction ของเล่มใหม่ที่คุณชูสิทธิ์เอามาให้ก็เห็นว่ามีคำพูดนี้ในใน intro ด้วยค่ะแล้วก็ดีใจที่เห็นว่าแนวคิดนี้มามาคุยกันในบริบทของประเทศไทยด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูว่านี่หมายความว่าอะไรค่ะสุดท้ายก็จะพูดถึงกรณีศึกษาของอพิพิธภัณฑ์ฮาริพุนชัยค่ะแล้วก็พระเครื่องพระรอดค่ะแล้วมาถามว่าเราสามารถดูแลจิตวิญญาณของวัตถุในบริบทของประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วอะไรที่เป็นความท้าทายหรืออุปสรรคด้วยค่ะโอเคก็เริ่มเกี่ยวกับอนุสัญญาของ intangible cultural heritage ค่ะหรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็ convention นี้ก็เกิดในปี2003ค่ะแล้วมันเป็น convention ที่จริงๆคุยกันเป็น20ปีว่าควรจะมีอนุสัญญาที่เน้นวัฒนธรรมที่เป็น living ที่มีชีวิตด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกทุกคนคงทราบดี UNESCO มักจะเน้นเป็นที่เรารู้จักกันเป็น World Heritage เป็นเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกใช่ไหมคะแล้วก็จะเน้นโบราณสถานจะเน้นอาคารจะเน้นที่ที่มักจะเรียกว่าเป็น Monumental Space หรือ Monumental Fabric แล้วในการเน้นการดูแลหรืออนุรักษ์หรือ conserve monuments มักจะลืมวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมีมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป็นรวมถึงเป็น folklorist เป็นนักมนุษยวิทยาที่เรียกร้องให้มีอนุสัญญานี้เกิดขึ้นด้วยค่ะที่จะเน้นมรดกมรดกทางวัฒนธรรมค่ะที่มีชีวิตซึ่งจริงๆรวมหลายอย่างมากค่ะเป็นแคตตากรีที่กว้างจริงๆก็รวมถึงการแสดงรวมถึงหัตถกรรมเรื่องรวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็จักรวาลอาหารนิทานตำนานและอื่นๆแล้วไม,ไม่ลืมวัตถุหรือสถานที่ด้วยค่ะมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญานี้ด้วยเราเป็นอนุสัญญาที่พยายามที่จะท้าทายชนชั้นของการประเมินคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมคือแทนที่จะเน้น monuments หรือวัฒนธรรมของรัฐหรือวัฒนธรรมของอชาติหรืออะไรที่ยิ่งใหญ่ก็พยายามเน้นของชุมชนแล้วก็บุคคลด้วยค่ะแล้วก็เน้นสิทธิของชุมชนในความในความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมจนทุกวันนี้มีร้อยร้อยหกสิบเอ็ดประเทศที่เป็นภาคีซึ่งประเทศไทยกำลังยังพิจารณาอยู่ว่าจะว่าจะเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เป็น
ถ้าเรามาดูบทบาทของพิพิธภัณฑ์ก็ตั้งแต่ตั้งแต่แรกของอนุสัญญานี้มีมีนักวิชาการมากมายที่ออกมาบอก,บอกว่าองค์กรที่น่าจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในการปฏิบัติในการ operationalize convention อนุสัญญานี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะว่ามีพื้นฐานมีความรู้ทางด้านนี้น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ที่สำคัญค่ะแล้วนี้จะจะเห็นว่ามีเป็นมิวเซียมอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเจอร์แนลสำคัญของอคนที่ทำงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ก็จะรู้ว่าในปี2004ก็มี Special uh, Edition ปี Special Journal เกี่ยวกับ Intangible Heritage แล้วหลังจากนั้นก็มีมีมากมายด้วยค่ะโอเคริชาร์ดเคอรินที่เคยเป็นดีเรกเตอร์ของ uh, Smithsonian ที่สหรัฐอเมริกาที่ดีซีเคยบอกว่านี่แหละพิพิธภัณฑ์น่าจะเป็นองค์กรที่เหมาะสมที่สุดเลยในการนำทางของการเข้าไปสู่การปฏิบัติอนุสัญญานี้เพราะว่าถ้าพูดถึงคอนเทนต์นะคะก็ก็ก็จะเกี่ยวข้องกับเอเรียที่มีอยู่ในคอนเวนชั่นแล้วก็เป็นเป็นองค์กรที่มีบทบาทอยู่แล้วในการอนุรักษ์โมดกทางวัฒนธรรมเราถ้าเรามาดูการนิยามพิพิธภัณฑ์อย่างล่าสุดของไอคอมนะคะก็ไอคอมก็พูดเหมือนกันว่ามิวเซียมอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนความหมายนะคะก็เมื่อก่อนจะเน้น tangible แต่ตอนนี้ก็จะพูดถึงการ exhibit tangible and intangible heritage of humanity ค่ะ uh, for the purpose of education study and enjoyment ก็เราเห็นชัดเจนเลยว่าพิพิธภัณฑ์รับรับแล้วว่านี่น่าจะเป็นบทบาทด้วยค่ะแต่อย่างที่เราคงทราบว่าที่จริงพิพิธภัณฑ์แบบที่เราเราจะเรียกเป็น traditional museums นะคะโดยเฉพาะ,ะพิพิธภัณฑ์ของรัฐไม่ได้ทำงานทางด้าน intangible มากมายค่ะคือ,อส่วนมากจะจะมีมีการจำกัดโดยอาคารแล้วก็ collection ที่มีอยู่ในในอาคารค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพิพิธภัณฑ์จะมีบทบาทในการฟื้นฟูสืบชอดสอนเราอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่มีชีวิตก็จะต้องมีวิธีการใหม่จะต้องมีเครื่องมือใหม่แนวคิดใหม่แล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับกับชุมชนที่ออยู่นอกออพิพิธภัณฑ์มากมายด้วยค่ะซึ่งเป็นเป็นความท้าทายหนึ่งของอพิพิธภัณฑ์ด้วยถ้าจะทำงานทางด้านนี้จริงๆค่ะก็จะ,ะต้องมีแมสซอดใหม่ต้องมีสกิลเครื่องมือใหม่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะตอบเ,อเวลาเราเราเราจัดแล้วก็ตั้งโรงเรียนภาคสนามคือเราอยากจะ,ะให้คนในเอเชียแปซิฟิกที่ทำงานทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็พิพิธภัณฑ์มีมีทั้งเครื่องมือแนวคิดแล้ววิธีการเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ intangible uh, cultural heritage แล้วก็ร่วมมือกับชุมชนเพื่อ,อเพื่อปกป้องค่ะซึ่งในนี้เราก็เราจะเราก็ดึงแนวคิดแล้วก็เครื่องมือจากมนุษยวิทยากับพิพิธภัณฑ์วิทยาแนวใหม่เพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนภาคสนามค่ะโอเคซึ่งคำถามที่เป็นคำถามใจใจหลักของโรงเรียนภาคสนามคือเราเราจะทำยังไงถึงจะรับรู้และเคารพความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมค่ะแล้วจะเซฟการ์ดในพิพิธภัณฑ์ยังไงโดยโดยเข้าใจมิติต่างๆความหมายต่างๆโดยเฉพาะในสายตาของเจ้าของวัฒนธรรมค่ะแล้วก็จะเราจะส่งเสริมใ
จ้าของวัฒนธรรมยังไงในการคัดเลือกเลือกว่าจะจะจะปกป้องหรือเซฟการ์ดอะไรในในพิพิธภัณฑ์แล้วจะตีความยังไงคะ่ะโอเคก็เริ่มกับหัวข้อที่สองที่เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาแบบใหม่ค่ะอันนี้ก็เราได้ความรู้มากมายจากอาจารย์พีเทอร์เดวิสที่มหาวิทยาลัยนิวแคสเซิลค่ะซึ่งอาจารย์อธิบายว่าที่จริงแล้วถึงแม้ว่าย n e s c o Convention อนุสัญญาของ ICH เป็นอนุสัญญาที่ค่อนข้างใหม่แต่ความเป็นจริงพิพิธภัณฑ์ก็ทำงานทั้งด้านโมเดลวัฒนธรรมที่มีชีวิตเป็นประมาณ40ปีแล้วค่ะแล้วก็มีการอาจารย์พีเตอร์เองก็เสนอแนวคิดต่างๆที่เอามาจากพิพิธภัณฑ์วิทยาใหม่แนวใหม่เพื่อให้เราใช้ในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ ICH ในลำพูนแล้วใน Field School ของเราค่ะก็เราเรามาดูกันคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ในตะวันตกค่ะไม่ไม่ทราบว่าใครเคยเห็นภาพนี้นะคะคงคงเห็นเคยเห็นหลายคนใช่ไหมคะเห็นพี่เอขยับหน้าก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นคุณสเตอร์ฮัมเมอร์หรือ Cabinet of Curiosities ไม่แน่ใจว่าจะแปลยังไงเป็นตู้ของประหลาดได้ไหมเป็น Cabinet ของอของอของแปลกๆที่สะสมไว้จากทั่วโลกซึ่งก่อนที่มีพิพิธภัณฑ์แบบสมัยใหม่ก็จะมีพวก Cabinet of Curiosities นี่แหละโดยเฉพาะที่ที่ยุโรปค่ะซึ่งเป็นเป็นไมโครคอสมเป็นพิภพเล็กๆของของโลกที่ที่เป็นสัญลักษณ์และแสดงถึงอ,อำนาจของผู้ปกครองอและขุนนางแล้วส่วนมากก็จะเป็นคอลเลกชันส่วนตัวไม่ได้เปิดเปิดพับลิกใช่ไหมคะแต่อย่างที่เราคงทราบกันดีก็หลังจากปฏิวัติในในยุโรปแล้วก็ตั้งแต่ศตวรรษที่19ก็พิพิธภัณฑ์กลายเป็นกลายเป็นสาธารณะกลายเป็นพับลิกค่ะแล้วกลายเป็นพื้นที่ที่มีการเล่าเรื่องเ,อเป็นเชิงเส้นต้นเหตุอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเราเราแปลถูกหรือเปล่าแต่เป็น civilizing linear narrative ค่ะแล้วก็มักจะเน้นความงามหรือไม่อย่างนั้นก็จะเน้นความเป็นอื่นค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่ามีน่าจะมีหลายคนที่อ่านของโทนี่เบนเน็ตใช่ไหมคะ Birth of the Museum ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานทางด้านพิพิธภัณฑ์โทนี่เบนเน็ตในในเล่มนี้เขาจะใช้ทฤษฎีของฟูโกเพื่อเพื่อที่จะอธิบายว่าในยุคสมัยนี้ศตวรรษที่19พิพิธภัณฑ์กลายเป็นพื้นที่ในการสร้างวินยัยชนชั้นแรงงานก็แบบ the disciplining the subject คนที่เข้าชมค่ะก็ก็เป็นวิธีในการสร้างให้มีมารยาทชนชั้นกลางค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเบนเน็ตก็พูดน่าสนใจเหมือนกันนะคะคือบอกว่าพิพิธภัณฑ์ในยุคสมัยนี้ก็มีความหมายที่แย่งกันเองภายในค่ะเพราะว่าด้านหนึ่งมันก็จะเปิดเพื่อเป็นพับลิกเพื่อเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็เป็นแรงเรียนรู้แต่ในคณะเดียวกันมันก็เป็นการผลิตอ่า subjectivity แบบหนึ่งค่ะก็เป็นเครื่องมือในการเครื่องมือในการสร้างมารยาทแล้วก็สร้าง aesthetic sensibility แบบหนึ่งค่ะอีก
อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นความหมายที่แย่งกันเองที่โทนี่แบนเน็ตพูดถึงคือถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ของสาธารณะเป็นการท้าทายระบบการปกครองของของเจ้าหรืออันเซียนเรจิมแต่ในในคณะเดียวกันในเวลาเดียวกันมันก็เซิร์ฟอนานิคมอยู่แล้วก็ก็จะมียังมี paradigm ก็เป็น evolutionary paradigm ก็เป็นการเล่าแบบวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งตะวันตกก็ก็อยู่ที่จุดจุดยอดค่ะของวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่อยู่กำลังจะพัฒนาใช่ไหมคะก็เป็น paradox หนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่เป็นประเด็นสุดท้ายนี้ที่เบนเนตพูดคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามีมี paradox นี้เพราะว่าเป็นเป็นสถานที่ public เป็นสถานที่สาธารณะก็มีความจะใช้คำว่าอะไรดี volatility คือจะจะมันมันเป็น space ที่เรียกร้องอการเปลี่ยนแปลงเรียกร้องอการมีส่วนร่วมได้แล้วเ,เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงตอบสนองอสังคมได้ค่ะก็เลยได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะ exclude ทั้งทั้งผู้หญิงทั้งคนพื้นเมืองอและ represent ในอ่ e a r narrative ค่ะโอเคซึ่งเราเข้ามาถึงสมัยของที่อาจารย์พีเตอร์เดวิสพูดถึงก็เป็นสมัยของพิพิธภัณฑ์วิทยาแบบใหม่ซึ่งเริ่มในยุค1960กับ70ซึ่งหลายคนจะทราบดีว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการสังคมมากมายมีการเคลื่อนไหวทางสังคมมีการาเรียกร้องสิทธิของอาอาหลายกลุ่มเลยแล้วก็ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นใหญ่เราเป็นยุคสมัยหลังอนานิคมด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ paradigm shift นี้ทำให้เกิด new museum movement เกิดขึ้นค่ะเราก็มีการเรียกร้องอความยุติธรรมทางสังคมเราบอกว่าพิพิธภัณฑ์ต้องทำมากกว่านี้มีการท้าทายความเป็นชั้นยอดของพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งเราจะเห็นเราจะเห็นทั้งหมดนี้ใน round table of Santiago ซึ่งถ้าเราจะเราจะบอกไทม์ไลน์ของ New Museology จันพีเตอร์เองก็เริ่มที่ที่นี่ค่ะที่ชิเลในปี1972มีคนทำงานทางด้านพิพิธภัณฑ์จากอเมริกาใต้อเมริกากลางมาร่วมกับยูเนสโกกับตัวแทนไอคอมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาทางชุมชนค่ะแล้วแนวคิดของ Integrated Museum พยายามดูว่าพิพิธภัณฑ์จะทำยังไงถึงจะมีจุดประสงค์ทางสังคมแล้วจุดประสงค์การการพัฒนาด้วยแล้วเน้นแบบพ,พิพิธภัณฑ์เป็นเป็นพื้นที่ของประชาธิปไตยด้วยแล้วมีมีส่วนร่วมของอชุมชนจริงๆค่ะก็ซานติอาโกราวน์เทเบิลตั้งคำถามว่าทำยังไงถึงพิพิธภัณฑ์จะมีบทบาทในการพัฒนาโดยเฉพาะเวลามีความยากจนมากมายค่ะแล้วทำยังไงถึงจะให้ช่วยชุมชนที่อยู่อยู่ชนบทหรืออยู่ชายขอบค่ะก็เลยเกิดแนวคิดของ community museology ด้วยแล้ว